Be a better Christian and a better servant of the Most High with Pastor Kumi's messages on consecration and enjoy God's fullness in life and ministry. Messages available in consecration series include Thirsting After God, The Life That Pleases God, Our Consecrated Service to the Lord, Striving to Enter the Kingdom, Secrets of Fruit Bearing, Consecrating the Little Things, Essentials of Spiritual Growth, Consecration and Submission to God's Will, Complete Consecration. Messages are available in DVD, VCD, CD, MP3 tape and MP4 formats. For further inquiries, contact Life Tips Limited, 3 Ayodele of Hellwood Street, Magadan, Lagos, PMB 1004, Yaba, Lagos, Nigeria. Email lifetapes.hq at deeperlifeonline.org. Telephone. Remember, a message a day keeps the devil away. We'll stand up as we pray together. A great God in heaven, we thank you for this session. We're grateful to you because you've kept us alive. Alive by your power. Alive by your spirit. Alive for a purpose. Alive to fulfill the goal of life. And that's what we are preparing us for. And we pray that as we listen to your word again, the charge you give us, the commission you give us, the exhortation we receive, and the commandment you are giving, that we should do what you expect us to do for the expansion of the kingdom, for the work of the ministry will do it without being tired will do it faithfully will do it fervently with all our hearts with all sincerity and we pray this work will be blessed by you and many souls will come into the kingdom and the souls will live like they ought to live and great will be our joy and our reward we thank you because we know you have answered in Jesus name we pray Amen. thank you you can Amen. sit down we come to the study of Titus again in Titus we are looking at chapter 2 Titus chapter 2 reading from verse but speak thou the things which become sound doctrine that the aged men be sober grave Honnête, temperate, modéré, sound in faith, saint dans la foi, in charity, dans la charité, in patience, dans la patience. The aged women likewise, dit que les femmes âgées doivent aussi, that they be in behavior as becomes holiness, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, not false accusers, n'être ni médisants, not giving too much wine, ni à donner au vin, teachers of good things, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Teach the young women to be sober. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être sobres. To love their husbands. À aimer leur mari. To love their children. Et à aimer leurs enfants. To be discreet. À être retenu. Chaste. Chaste. Keep us at home. Occupé au soin domestique. Good, obedient to their own husbands. Bonne, soumise à leur mari. That the word of God be not blasphemed. The young men likewise exhort to be sober minded. Exhort de même les jeunes gens à être modérés. 
As we come to this session of study, nous dans cette de you notre will étude, see the practical application of the word of God. You see, there is doctrine. Ici, il y a doctrine. There are deeds, the doing, what you do. Il y a des oeuvres, des oeuvres à pratiquer. There is exhortation. Il y a également l'exhortation. There is the example a, that you put on that exhortation. Il y a des exemples à appliquer après ces exhortations. There is is the teaching il y a également l'enseignement that teaching is tested in life et des enseignements qui sont testés dans la that vie that means then as we teach the word of god cela vous dit donc si on enseigne la parole you will de find Dieu, this is what has always been done nous devons comprendre que ces choses ont été déjà faites when god sent moses to give the law lorsque dieu a envoyé moïse à donner la loi immediately told them you are not just to learn this in the head you are to practice it and observe to do according to what you hear il leur a dit que vous ne devez pas seulement apprendre ceci et les avoir en pensée mais vous devez apprendre à les mettre en pratique for Joshua this book of the law shall not depart out of your mouth et pour Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche but you will meditate therein day and night mais tu vas le méditer nuit et jour you think about it et tu vas y penser you meditate on it tu vas le méditer you consider it tu vas le considérer that you may observe to do afin de le mettre en pratique it is not just to learn it in the head ce n'est pas simplement l'apprendre en tête you must observe to do it and practice it vous devez l'observer et le mettre en pratique you see we who are preaching nous qui prêchons we are not pre we are not preparing you for diploma for a diploma for a certificate nous ne sommes pas en train de vous préparer pour un diplôme we are preparing you for heaven nous vous préparons pour le ciel we are not preparing you to see it for an exam and right nous vous préparons pas pour que vous ayez vous asseoir pour un examen we are preparing you to go into your community and go and do and practice et nous vous préparons pour que vous alliez dans votre communauté et mettre en pratique ce qu'on vous dit we speak the truth to you nous vous prononçons la vérité so you will go and live it out in your community pour que vous alliez le mettre en pratique dans vos communautés and that's why if you just learn and learn c'est la raison pour laquelle si nous nous mettons seulement But à les apprendre et ne pas vivre par ce que nous apprenons alors tout est inutile c'est pourquoi nous découvrons ici l'apôtre Paul dit à Tite and he said, know the word, il faut connaître la parole but know the people. il faut connaître le peuple and he talks, one, about the aged men. et il a mentionné d'abord les hommes âgés il a dit les oldest of the people in the congregation il a parlé des vieillards, les anciens de la congrégation. Les hommes âgés avec les cheveux blancs. Les hommes âgés qui, qui commencent par se courber parce que Let la de la vie. Que ton message les atteigne. Women. Il a également parlé des femmes âgées. The mothers and the grandmothers. Les mamans et les grands-mères. The people that have been here in life for very long. Les gens qui ont déjà passé assez de temps dans la and vie. And preacher. Et nous prédicateurs. Your message must touch their lives too. Ton message doit toucher aussi leur vie. And then he begins to talk about the young women. Il a parlé des jeunes femmes. These young women, they have just got married. Ces jeunes femmes viennent de se marier. And they are having children. Et elles ont des enfants. And they need to love their husbands. Elles doivent aimer leurs and they need to love their, their children your message must reach them and then he talks about the young men Il a parlé des jeunes gens. energetic men des hommes plein restless men des gens qui ne sont jamais the men who are normally they have a lot of things in their head but not much in their heart des gens qui ont beaucoup de choses en tête, mais rien en they have a lot in their muscles they don't have much in their mind they have a lot their physical energy spiritual power is what they lack ils ont la force physique mais ils manquent de la force spirituelle all those young men they know the practice of the world they do not know the principle of the kingdom et ces jeunes gens connaissent les pratiques du monde mais ne connaissent pas les principes It du monde it says titles your message must reach the young men il dit titre ton message doit également atteindre les jeunes gens it, it goes on in verse 9 it says even the servants et le verset 9 il a parlé même des serviteurs the civil servants, the employees, the workers. Les serviteurs domestiques comme les employés, les ouvriers. It says your message must reach them. Il dit ton message doit également les atteindre. Now in fact, he now says it must reach all men. Et il a parlé après tout de tous les hommes. In verse 11, for the grace of God has 
bringing salvation has appeared unto all men. Le verset 11, la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes. And so, you see, as we preach, et donc vous comprenez quand nous prêchons, you don't just preach the theory. Il ne faut pas seulement prêcher you la théorie. You need a practical application to the people you are preaching to. Nous, nous avons besoin d'une application pratique à ceux à qui le message est adressé. So that the aged men who are very near the grave will get saved before they die. Afin que les vieillards qui sont si proches du tombeau soient sauvés avant de mourir. So that the aged women who don't do anything except they just put their chair in front of the house and they are gossiping and slandering and talking and they are telling traditional fables and parables so you'll be able to talk to them think about eternity pour que les femmes âgées qui n'ont plus rien à faire prennent des chaises assises à la, la devanture pour ne raconter que des femmes des histoires de la vie des choses qui n'ont aucun sens pour qu'ils puissent apprendre à avoir une vie avant de mourir so that the young women et les jeunes, les jeunes who femmes just got marriage, qui viennent de se marier and they think the whole of life is enjoyment and entertainment. et qui pensent que toute la vie n'est que réjouissance et charnel and their concentration is on enjoyment, entertainment, eating, parties and all that Bring them out. Teach them the word of God. Think about eternity. Et qui ne pense que la vie ne sera concentrée que sur joie, manger, autre chose. Amenez-leur, enseignez-leur sur l'éternité. So that the young men who think that life is making money. Pour que les jeunes gens qui pensent que dans la vie il ne faut que faire de l'argent. They wake up in the morning, no quiet time. Se lever le matin, pas de recueillement matinal. They run to the office, they run to their work. Ils courent à leur activité, à leur service. Tell those young men there is something more than making money. Dis à ces jeunes gens qu'il y a quelque chose de plus important And que l'argent. And let them know about sound doctrine, the teaching of the word of God. Et fais leur comprendre la saine doctrine, l'enseignement de la parole. Let them know. Qu'il sache that spiritual quality, que la qualité spirituelle, spiritual, uh, life, la vie spirituelle, is more important est la chose than importante anything on earth. que c'est ça, c'est la chose qui tue. Et il faut dire à ses serviteurs, their preoccupation is more pay, more salary. If there is no pay, no salary, they want to riot. Teach them, teach them that submission to authority is part of Christian life. Ces serviteurs qui ne sont eh, adorés, qui ne s'adonnent qu'au salaire, au paiement, s'il n'y a pas de salaire, il y a grève, enseigne-leur à se soumettre aux autorités. And so you find, as Paul the Apostle was training and preparing Titus for a great ministry, he said, balance it up. Teach and make them live by what you teach. Et donc, comme l'apôtre Paul est en train de préparer titre pour le ministère, il lui dit d'être équilibré. Il faut enseigner et aide également à les mettre en pratique. Look at verse one. Le verset 1. Titus chapter two verse one. Titre chapitre deux verset 1. But speak. Pour toi, dis. Speak. Dis. That first word, speak. Ce mot, dit, parle. Is saying that our ministry is the ministry of speaking. Et tu veux dire que notre ministère consiste à parler. And you will find as you look at the whole Bible. Lorsque vous considérez la Bible entière. From Genesis to Revelation. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Speak. Parle. The most important thing in the Bible. C'est le verbe le plus important qui revient souvent. for us to open our mouth and speak the truth of the word of God. Nous devons ouvrir nos bouches et prononcer la parole de la vérité. Immediately man was created. Automatiquement après la création de l'homme. Almighty God spoke to the man thou shalt not eat of the fruit of that tree in the middle of the garden le dieu tout puissant parlait à l'homme tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin after man fell from après, grace après la chute de l'homme god came in the cool of the day dieu est revenu également dans la and soirée and spoke to the man where are thou et il a parlé à l'homme homme où es-tu Speak. Parle. After Cain killed Abel, Après que Cain a tué son God frère Abel, came to Cain. He spoke. Tu es venu à, à Cain, il a What parlé. have you done? Cain, que tu Speak. As fait? Parle. And then you go on like that. God called Abraham. Et vous continuez. Dieu a appelé Abraham. He spoke. Il a parlé. And then God called Jacob. Dieu a appelé Jacob. He spoke. Il a parlé. It came to the time of Moses. Il est venu au temps de Moïse. And he said, Moses. 
Moses. Il Moïse, Moïse. God was calling him out of that burning bush. Dieu de la buisson And ardent. again, God spoke. Et là, Dieu avait parlé. He called him to the Mount of uh, Sinai. Et il est appelé sur la montagne de Sinai. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He didn't play with him. Il ne s'est pas amusé. He didn't play music. Il n'a pas joué à la musique. He didn't give him entertainment. Il lui a pas donné des buissons. Il lui a parlé. And then you come to Joshua. Revenons à Josué. He, Joshua had now taken over the reign of leadership. Maintenant, Josué a pris le leadership. What did God, what did God do with Joshua? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Josué? He spoke. Il lui a parlé. God called David. Dieu a appelé David. What did God tell? What did God do? Qu'est-ce que Dieu a fait? He spoke. Il a parlé. If you will continue in my word indeed. Si tu continues dans mes paroles. And you tell your children to follow my word. Et que tu dis à tes enfants de suivre mes paroles. Then you will not lack a man to sit upon the throne of Israel. Il ne manquera pas quelqu'un dans la famille de David pour asseoir sur le trône. Tu as appelé Isaïe. What did God tell Isaiah? Qu'est-ce que tu as dit? He spoke. Il a parlé. He said, "Go to the people." Il dit, "Va au peuple." And go and tell them. Et dis-leur. Let them hear. Ils entendent. God called Jeremiah. Tu as appelé Jérémie. What did God do with qu'est-ce Jeremiah? Qu'est-ce que tu as fait? He spoke. Il lui a parlé. Say not, I am a child. Ne dis pas que je suis un enfant. You come to the New Testament. Venons dans le Nouveau Testament. And we have John the Baptist. Nous avons Jean Baptiste. And John the Baptist came out. Jean Baptiste est venu. And he saw all those Pharisees coming. Il a vu ces Pharisiens venant. What did John the Baptist do? Qu'est-ce que Jean fait? He spoke. Il a parlé. Then come Jesus Christ. Jésus est venu. And then Jesus Christ appeared to the people. Jésus a paru au peuple. What did Jesus Qu'est-ce do? Qu'est-ce que Jésus a fait? He spoke. Il a parlé. They came the apostles. Les apôtres sont venus. And then in Jerusalem. À Jérusalem. They began. What did they do? Là, qu'est-ce qu'ils ont they fait? They spoke. Ils ont parlé. And then the Jews told them, Pharisees, Sadducees told them. Les Juifs, les Sadducéens, les Pharisiens leur avaient dit. Didn't we tell you? Ne vous, est-ce que nous avons pas déplacé? Not to preach in this name. De ne plus prêcher en ce nom. What did they say? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Acts chapter four. Acts chapter four. In Acts of the Apostles chapter four. Acts chapter four. You will see what they committed themselves to do. Vous allez voir ce à quoi ils étaient engagés. Acts chapter four verse. 20. Acts chapter 4, le verset 20. For we cannot but speak Car the ne... things which we have seen and heard. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu et and vu. Then they were thrown into the prison. On les avait jetés en prison. After they were thrown into the prison, après la, la, la the prison, angels came and took them out of the prison. L'ange était venu, les avait fait sortir de la prison. What did the angels say? Qu'est-ce que l'ange a dit? Let's look at Acts chapter 5. Nous lisons le chapitre 5. Reading from verse 7. Then the high priest rose up, and all they that were within witnessed the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Cependant, le frère le salut le sac le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des Sadducéens se levèrent rempli de jalousie. Those religious leaders were angry. Et ces leaders religieux étaient remplis de jalousie. They were full of wrath. Ils étaient remplis de colère. And they looked at Peter and John and the apostles with anger, fury, and wrath. Une fois qu'ils voient Pierre et les apôtres, ils sont remplis de colère. Verse 18, and they laid hands on the apostles and put them in the common prison. Le verset 18, il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. In verse 19, and the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said. Le verset 19, mais un nom du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir leur Ghost, vie. stand and speak. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez. The reason for their deliverance is to speak. La raison de leur délivrance est d'annoncer. The reason for their training is to speak. La raison pour laquelle ils sont formés c'est d'aller parler. The reason for being alive is to speak. La raison de vivre c'est de parler. Whatever you know, qu'est-ce que vous voyez? If you don't speak, tout ce que vous voyez, si vous ne parlez pas, cela ne va pas profiter à personne. Whatever you have, tout ce que vous avez, if you don't speak, si vous n'en parlez pas, it will not benefit anybody. Cela ne profitera à personne. Whatever experience your heart. What if you are like Paul the Apostle? And you go to the third heaven. And you ciel. come back from the third heaven. Vous du ciel. If you don't speak, Et vous ne pas. how am I going to benefit? Je vais en what if you are like Moses? Si vous Moïse, and you go to the Mount of Sinai. Vous êtes allé sur la and Sinai. you spend 40 days there. Vous passez 40 and your face is shining. Et votre visage brille. But you don't speak. Mais vous ne pas. How am I going to benefit? What if you come out of the Whale of the be- or the belly of the whale. Si, si vous êtes sorti de and you get a great miracle like Jonah. Et vous avez ce a great deliverance like 
Jonah. Une délivrance and you Jonas come out of the belly of that fish. Vous êtes sorti du banc du poisson. If you don't speak si vous n'en parlez of pas, what you said that experience to me. De cette expérience à moi. What if you are like Lazarus? Quand est-ce que vous étiez Lazare? And you died. Et vous étiez mort. And you are buried. Et vous étiez enterré. And for four days you were in the grave. Et le quatrième jour dans le tombeau. And there is a great miracle of resurrection. Il y a eu un grand miracle de résurrection. And you saw heaven. Vous avez vu le ciel. In four days of death. Et le quatrième jour de votre mort. If you came back to life. Vous êtes revenu à la vie. If you don't speak. Et si vous n'en parlez pas. Your resurrection will mean nothing to me. Votre résurrection ne mourrait aucun jour. Anything you have. Tout ce que vous avez. Whatever you have experienced. Quel que soit votre expérience. The beauty and the usefulness of that thing that you open your mouth and speak. La beauté et l'utilité de cette expérience se trouve dans votre parler. And so Paul told Titus. Et donc Paul avait dit à Titus. He said, Titus, you are there in the province of Crete. Il dit Titus, toi qui es dans la province de Crete. And you are there for a purpose. Et tu es là pour un objectif. But speak thou the things that become sound. Doctrine. Can you compare that with chapter one? Est-ce que vous pouvez comparer cela au chapitre 1? In chapter one, verse ten. Dans le chapitre 1, verset 10. There are many unruly talkers. Il y en a des 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 discours. They are deceivers. Des séducteurs. But you speak sound doctrine. Mais toi, il faut dire la saine doctrine. In verse eleven. Verset 11. Chapter one. Chapitre 1. Those are people that subvert houses with false doctrine. Ce sont des gens qui bouleversent des familles entières But avec leur propre doctrine. But you be different, speak sound doctrine. Mais toi, sois différent, parle de la saine doctrine. In verse twelve, chapter one. Chapitre un, verset douze. Those are prophets, but they are liars. Ils étaient des prophètes, mais ils sont des menteurs. But in chapter two, verse one, but speak mais sound doctrine. Chapitre deux, verset un, toi, dis la saine doctrine. In verse fourteen. Verset quatorze. All they do is to tell Jewish fables and the commandments of men. Tout ce qui il savait c'est de s'attacher aux fables judaïques au commandement des hommes. Speak sound doctrine. Mais toi dis les choses conforme à la saine doctrine. In verse 15. Verset 15. Their mind, their conscience is defiled. Leur conscience est souillée. But you be different and speak sound doctrine. Mais toi sois différent, dis la saine doctrine. In verse 16, they are abominable, disobedient, and they are reprobates. Verset 16, ils étaient abominables, rebelles et incapables. But you Speak sound doctrine. Mais toi, dis des choses conformes à la saine doctrine. What's Paul telling Titus? Qu'est-ce que Paul disait à Titus? He's telling him be different. Il lui disait, Titus, sois différent. There are many other preachers we've come across them in chapter one. Be different. Nous avons rencontré d'autres prédicateurs dans le chapitre un, mais toi, sois différent. They are commercial preachers, but you be different. Ils sont des prédicateurs commerciaux, mais sois sois différent. They are covetous preachers, but you be different. Ils sont des prédicateurs cupides, mais toi sois différent. But they are carnal preachers, but you be different. Il y a des prédicateurs charnels, mais toi sois différent. There are condemned preachers, but you be different. Il y a déjà des prédicateurs condamnés, mais toi, sois différent. He said that you must stand out like a shining star. Il dit vous devez vous tenir comme une étoile qui brille. That when other people are corrupted, pour que pendant que d'autres sont corrompus, other people are deceitful. D'autres sont séducteurs, séducteurs. Other people are preaching false doctrine. D'autres prêchent des fausses doctrines. That you must be different. Mais toi, tu dois être différent. That's why chapter two verse one. C'est pourquoi chapitre deux verset un. Starts with the word. Il a commencé par pour toi. You see, any anybody that has studied English language, ceux qui étudient la langue anglaise, even the French language, même en français, you do not start a sentence with but. Nous ne commençons pas une phrase par mais. But it's because you talked about something before. Now you want to say now this is different. But you, you will speak sound. Vous parlez de quelque chose avant. Maintenant, vous voulez parler de quelque chose qui est opposé à ça. Vous utilisez même. Mais toi, dis des choses conformes à la saine doctrine. The message today on that passage is holiness and purity in a healthy church. Le titre du message de ce verset, c'est la sainteté, la pureté dans une église saine. We divide the message into three parts. Le message est divisé en trois points. Number one, sound teaching for for Christian maturity in God's church. Nous parlons de de saine enseignements pour la maturité des chrétiens dans l'église. Sound teaching for Christian maturity in God's church. Les saines doctrines pour la maturité des chrétiens dans l'église. Number two. Le point deux. 
spiritual transformation through convincing models in a godly church. La transformation spirituelle par le biais d'un modèle convaincant dans une église spirituelle. Spiritual transformation. La transformation spirituelle. When the word of God comes to us. Lorsque la parole de Dieu vient à nous. In a very spiritual, mighty, powerful way, it must transform us. D'une manière puissante et spirituelle, cela doit nous transformer. Spiritual transformation through convincing models in a godly church. La transformation spirituelle par le biais d'un modèle convaincant dans une église pieuse. Number three, scriptural truths challenging men in a growing church. Les vérités scripturaires défiant les hommes dans l'église. Scriptural truths. Les vérités scripturaires. Challenging men in a growing church. Défiant les hommes dans une église croissante. Let's look at number one. Le point numéro un. Sound teaching. Les saines doctrines. Why do we give sound teaching? Pourquoi donnons-nous les saines doctrines? For the purpose of Christian maturity. C'est pour la maturité des chrétiens. In God's church. Dans l'église de Dieu. God's church. L'église de Dieu. Sometimes you find a preacher preaching. Des fois vous découvrez un prédicateur qui prêche. Will carelessly say my church. Et il va nonchalamment, pas négligent, dire mon he église. Say, Anybody attending my church here? Et dit tous ceux qui viennent dans mon église ici. This is what you must do. C'est ce que vous devez faire. That's a mistake. Ça c'est une erreur. That's carelessness. C'est une négligence. It's not your church. It's God's. Church. Ce n'est pas ton église, mais c'est l'église de Dieu. Is the church of Christ. C'est l'église de Christ. And you must make sure that you teach what Christ would have taught in His church. Et vous devez vous assurer que vous enseignez ce que Christ devait enseigner dans son église. Sound teaching for Christian maturity. Les saines doctrines pour la maturité des chrétiens. You don't want the Christians to remain babies. Vous ne voudrez pas que les chrétiens demeurent dans un état de bébé. Who is a baby? Qui est un bébé? You know, you know how babies behave. Vous comment, vous savez comment les bébés sont? When those babies were six months, you know how they behave. Lorsque vous les bébés sont là, vous savez comment ils se comportent? One year, you know how they behave. Un an, vous savez comment l'enfant se comporte? If that child is five years and is still acting like one year old as a baby, si l'enfant a cinq ans mais il agit comme un enfant de un an, c'est un bébé. If um, that child is ten years and is still calling papa, mama like when he was one year, that's a baby. Et si l'enfant a dix ans mais il prononce papa, maman comme s'il le prononçait en étant un an, il est un bébé. If he's five years old and is still doing like a one year old, that's a baby at thirty five. Si il a trente-cinq ans, il se comporte comme un enfant de un an, alors c'est un bébé à trente-cinq ans. If the church is acting like when you were there, when you, when you are one year old, that's still a baby church. Si l'église réagit comme une église qui est composée des gens de un an, donc c'est comme une église de bébé. If the francophone church is always making excuses, si l'église francophone ne donne que des excuses, we are not anglophones. Nous ne sommes pas des anglophones. We are not. Uh, we are not like English people. Nous ne sommes pas comme en réalité des gens des anglais. If we are excusing the francophone church, si nous le acceptons les excuses, and we say we cannot do that. Nous disons, nous ne pas faire we ça. cannot read the Bible. On ne peut pas lire la Bible. We don't have literature. Nous n'avons pas de la littérature. And we don't concentrate on literature. Nous ne nous concentrons pas sur Our la people don't read. Notre if we still behaving si nous continuons comme like cela, we were when we were just one year in nous, deeper life even though now you are 20 years in deeper life that's a baby church si nous nous comportons alors que nous avons maintenant plus de 20 ans de la vie profonde comme on avait un an alors nous sommes des the enfants the reason we teach sound doctrine is to mature the church and lift the church away from being a baby and become mature la raison pour laquelle nous donnons les saines doctrines c'est de faire quitter l'église de l'état de l'enfantillage pour atteindre la maturité de Look Dieu verse one. verset 1 but speak thou the things which become sound doctrine pour toi dire les choses conformes à la saine doctrine now as you teach that maintenant en enseignant cela who are the people you are teaching qui sont ceux-là à qui l'enseignement est so adressé they come to maturity et qui doivent devenir maturité look at verse 2 verset 2 that the aged men be sober Dit que les vieillards doivent être sobres. Titus, you will teach those aged men. They have 
physical maturity it must have spiritual maturity si te, tu dois enseigner aux vieillards ils ont la maturité physique mais ils doivent aussi avoir la maturité that spirituelle that the aged men be sober que les vieillards soient sobres and, and then it says grave et il dit qu'ils soient honnêtes and then he talks about temperance self control il a parlé de la modération de, de la tempérance sound in faith ils doivent être saints dans la foi sound in charity saints dans la charité Sound in patience. Dans la patience. Now you will see what the apostle is saying. Nous allons voir ce que l'apôtre dit. He's saying that those aged men and women. Il dit ces hommes âgés, ces femmes âgées. They must be taught in the word of God. On doit leur enseigner la parole de and Dieu. And what they learn. Sur ce qu'elles apprennent. Must show in their lives, in their behavior. Et cela doit être démontré dans leur comportement et caractère. Number one, it says they must be sober-minded. C'est pourquoi il dit ils doivent être sobres. That means they are not intoxicated by chemical substance. Cela voudrait dire qu'ils ne vont pas seulement they are not chimiques. intoxicated by unrealistic dreams and ideas. They are not to be intoxicated by pride and self-deception. Sober, they are to be wise. Sober, they are to use their energy, their time, their resources carefully. Ils doivent utiliser leur énergie et ressources sagement et en sorte. They must have eternity in view. Ils doivent avoir l'éternité en vue. And they must know that the action of today will be judged in eternity. And they are aged men. They are very close to the grave. Therefore, they must be sober-minded. Ils doivent savoir que leurs actions aujourd'hui seront jugées dans l'éternité. Étant proche du tombeau, étant âgé, ils doivent être sobres. Number two, they must be grave. Deuxièmement, ils doivent être honnêtes. Not light, not frivolous, not jesting, not careless. Non pas, euh, non pas nonchalante, non pas frivole et non pas des gens qui ne se contrôlent pas. And then he talks about their temperance. Il a parlé de la tempérance. They are not drunkards. Ils ne doivent pas être des soulards. They do not take anything that will turn their brain and change their behavior into that like they are not themselves, ils losing doivent, their mind. Ils ne doivent rien prendre qui va tout monter leurs pensées, tout monter leur tête et empoisonner leurs pensées. They must be sound in the faith. Ils doivent être saints dans la foi. Their faith must be strong, steadfast and sound. Leur foi doit être ferme et saine. And they must be sound in charity. Ils doivent être saints dans la charité. Their charity, their love must be able to be scriptural. Et leur amour doit être en comparaison avec les Écritures. And their lives will touch other people's lives in love. Et leur vie doit toucher les autres vies dans l'amour. They will not do anything through hatred. Ils ne doivent rien faire par haine. Or through pride. Ou par orgueil. They will not do anything to injure their neighbors. Ils ne doivent rien faire pour injurer. You know, aged men. Vous savez, les âgés, when you go through life and you are old already, lorsque vous avez traversé la vie que vous avez you de know many tricks in life already because already you are old. You have come across many experiences in life. Vous avez fait déjà beaucoup d'expériences dans la vie parce que vous avez vous avez l'âge âgé. But you will not use whatever you have learned. Vous ne vous devez pas apprendre ce que vous avez appris. As you are growing up and you become aged, pendant que vous avez atteint un âge élevé, you will not use anything you've got to torment or touch or irritate or ill treat other people. You'll be sound, steadfast, consistent in charity and love. Vous ne devez pas utiliser ce que vous avez appris par vos expériences dans la vie pour tourmenter ou toucher, détruire négativement la vie d'autres personnes. Vous devez être saint dans la charité de l'amour. And you must be full of patience. Vous devez être plein de patience. And you know, old, aged people. Vous savez, les hommes âgés. They're thinking I'm old already. Elles pensent, je suis déjà âgé. And if I'm going to buy any car, it must be now. Si je dois acheter jamais une voiture, ça doit être aujourd'hui. If I'm going to build a house, it must be now. Si je dois construire la maison, c'est maintenant même. If I'm going to be a politician, it must be now. Et si je dois être politicien, ça doit être aujourd'hui même. If I'm going to have influence and authority, it must be now. Si je dois influencé par autorité ce n'est pas aujourd'hui je n'ai plus assez de I temps want this, I want this, I want it now, now. je veux ceci je veux cela je le veux maintenant maintenant même Aged people are impatient. les hommes âgés sont souvent impatients They are thinking, I don't have time anymore. ils pensent je n'ai plus assez de temps I must do this, I must climb that mountain. je dois faire ceci je dois gravir le sommet And de la montagne Paul, the apostle said, Titus, tell them 
You'll be sound and steadfast in patience. You'll be slow. Et l'apôtre Paul le dit, Tite, dis-le, il doit être saint, patient, il doit aller lentement. And that's what we need to do today. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. We need to teach all the aged men. Et il doit enseigner les hommes âgés. And we ourselves, as we are getting older and older, you must be teachable. Et nous-mêmes, pendant que nous prenons de l'âge, nous devons être disposés à être enseignés. Old men, old women read the Bible. Les hommes âgés, les femmes âgées lisaient la Bible. Because Titus was to teach the old men. Parce que Tite devrait enseigner aux âgés. You will be different. Vous serez différent. I said you will be different. Je dis vous serez différent. You know, even some old men don't even bring Bible to the church. Il y a certains hommes, les vieillards, qui n'amènent même pas la Bible à l'église. If I tell you to raise up your Bible now, si je vous de you see Bible, some old men there, the Bible. Je vois certains là-bas âgés avec leur Bible. It's written in the language section there. Dans l'église de langue. Bible. La Bible. Raise up your Bible. Levez vos Bibles, on va voir. Look at the person by your side. Regardez celui qui est à votre côté. If he doesn't have Bible, say, hey, raise up your empty hand. Si n'a pas de Bible, dites lui, lève quand même ta main. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, maintenant, when you come to when you come to a place like this, lorsque vous arrivez à un endroit pareil, number one, numéro un, listen. Vous devez écouter. Listen. Écoutez. That is when the when Titus is teaching. Lorsque Tite enseigne, the old men must listen. Les vieillards doivent écouter. Number two, de, learn. Il faut apprendre. You see when you come like this, lorsque vous venez comme ceci, it is not just to listen. Il ne suffit pas d'entendre. You must learn. Vous devez apprendre. And then number three, troisième chose, love. Il faut aimer. You see the, the reason why you are being taught. La raison pour laquelle on vous enseigne. The reason you learn. La raison pour laquelle vous apprenez. La raison pour laquelle vous écoutez. So that you will love. C'est pour que vous aimiez. That's why he said Titus tell those aged men they'll be sound in charity. C'est pourquoi il dit Tite dit à ces vieillards qu'ils doivent être saints dans la charité. That charity means love. Cette charité veut dire amour. Number four, labor. Quatrièmement, il faut travailler. You see, whenever you are teaching, lorsque vous êtes enseigné, the purpose of that teaching, l'objectif de l'enseignement, the reason of that teaching, la raison de l'enseignement, and the reason why you come, et la raison pour laquelle vous and venez, and you open your Bible, vous ouvrez vos Bibles, and you read your Bible, vous lisez vos Bibles, and you listen, vous écoutez, and you learn, vous apprenez, and you love, vous aimez, is to go and labor, c'est pour aller et travailler, to go and do the work of God, aller et faire l'œuvre de Dieu. Number five, cinquième chose. To lead. Il faut vivre. You see, as we have come here, we're leaders. Lorsque nous sommes ici, c'est pour diriger. And before you can lead effectually. Et avant de diriger effectivement. And lead effectively. Et diriger avec efficacité. And lead with soul. Et diriger avec des ressources. And lead with kind of rewardable leadership. Et diriger pour avoir un résultat, être récompensé. You learn so you'll be able to lead other people. Vous apprenez pour diriger d'autres personnes. You listen. Vous écoutez. You learn. Vous apprenez. You love. Vous aimez. You labor. Vous travaillez. You lead. Vous dirigez. You are longing. To long means that you are desiring. I'm desiring for my home. Oh Jerusalem, when will I see you? I want to see Jesus, my Savior. There is a longing in your heart. Vous soupirez après. Vous avez ce désir brûlant. Je soupire après Jérusalem. Jérusalem, ma sainte demeure. Quand est-ce que je te verrai? Vous avez cette soupir, ce désir dans votre cœur. Titus was a teacher, not a dead man. Et Tite devrait enseigner à ses âgés. So that they will be, they will be looking up to heaven. Afin qu'ils aient le regard sur le ciel. They will be looking up to New Jerusalem. Qu'ils aient le regard sur Jérusalem. They will be longing. To see Jerusalem. To suffer after Jerusalem. And then to lose him. To lose him is uh, that is true. And uh, to lose him, not to lose something, but to lose him. That means uh, that thing you are not attached to them anymore. Se détacher de quelque chose, vous détacher de certaines choses. A dead man. Les hommes âgés. That you are losing from the desires of the things of the world. Vous vous détachez des choses de ce monde. You are losing from the acquiring of riches. Vous vous détachez des 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 acquisitions de richesses. You are losing from all the dust and all the sand and all the stones of the earth. You are looking 
sleep on New Jerusalem. Vous détachez des pierres, des sables de ce monde et vous soupirez après Jérusalem. You are losing from all the pride of life and the loss of the flesh and the loss of this world. Vous vous détachez de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux. The reason why we learn the word of God. La raison pour laquelle nous écoutons la parole. Is so that more and more, more and more, you are jettisoning, you are abandoning, you are quitting, you are leaving the things of the world. C'est pour que de plus en plus nous nous détachons et nous abandonnons les choses de cette vie, les choses de ce monde. But if you say, well, I'm learning from the Bible. Mais lorsque vous dites pendant que j'apprends de la Bible, I know you're learning from the Bible. Je 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 dois apprendre de la Bible. You're still so much attached to the things of the world. Et que je dois aussi m'attacher aux choses de ce monde. You are taken captive by money. Tenu captif par you are taken captive by material things. Par les Even though you are very near the grave, que tu es du tombeau, and you may die next week. Que tu peux même la Even though you are very aged, tu es âgé. you are still holding on to the things of the world. Tu quand même aux de ce monde. What kind of person is that? Quel type that is not thinking about eternity. Ne pense pas à the more you learn from this book of life. Plus vous apprenez de ce livre de la the more vie. you are being detached and losing from the things of this world. Plus vous devez vous détacher des choses de ce monde. And then you're saying, my heart is over there. Et vous dites, Mon se my trouve mind là. is over there. Ma vie se trouve là. My desires are over there. Mon désir my est longing is over there. Je après my le ambition, lieu. my aspiration is over there. Mes ambitions sont sur l autre, l autre, de l'autre côté. We must so teach the people in the church, their minds will be loosened and detached from the things of this world. Nous devons tellement enseigner des gens dans notre église que leurs pensées soient détachées des choses de ce monde. I come to point number two. Le point numéro deux. Spiritual transformation through convincing models in a godly church. La transformation spirituelle par le biais d'un modèle convaincant dans une église What pieuse. From verses three to five. Le verset 3 jusqu'au verset 5. The aged women likewise. Si également aux femmes âgées. The aged women likewise. Les femmes âgées également, dis-leur. That the being behavior has become as holiness. Qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Aged women think of holiness. Les femmes âgées pensaient à la sainteté. And even we were, even we were preachers. Et nous qui sommes des prédicateurs. We do not think about the aged women. Nous ne pensons pas aussi à ces femmes âgées. There is no provision for them. Il n'y a pas de provision pour elles. We don't even have any plan for them. Nous ne planifions pas pour elles. And they are very near the grave. Et elles sont quand même proches du tombeau. And without holiness, Mama will not see the Lord. Et sans la sainteté, la vieille dame ne verra pas le Seigneur. Follow peace with all men. Recherchez la paix avec tous. And holiness without which no man shall see the Lord. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. All these people who are nearer the grave than the younger people, if they die like that, they die for nothing. They are not going to see the Lord without holiness. Toutes ces personnes qui sont proches du tombeau, si elles meurent sans la sainteté, elles ne peuvent pas voir le Seigneur. Why are we just teaching holiness to the rest of the church, and we're not teaching the aged men and the aged women? Pourquoi est-ce que nous enseignons la sainteté que nous excluons, les, nous excluons les femmes âgées à l'enseignement? And they are nearer eternity than the rest of us. Alors que les autres sont plus de l'éternité que le reste de l'Église. Not false accusers. Qu'elles ne soient pas médisantes. They are not to be slanderers. Elles ne doivent pas être des gens qui mimurent. They are not to be gossipy. Elles ne doivent pas être des gens qui mimurent. They know not. They don't know much about. Salvation. Elles ne connaissent rien ce qui concerne le salut. And the Lord is saying, if we're really working for the Lord, teach them to be born again, and then in behavior they are holy and they are not slanderers, they're not false accusers. Le Seigneur dit, vous devez leur enseigner ce qui concerne le salut pour qu'elles puissent avoir la sainteté qui convient à la, la, la sainteté convient à la sainteté et ne pas être médisantes. Not giving too much wine. Pour pas que ça donne au vin. Those who are believers, ce sont des, des croyants. Oh, this is they are taking. Et c'est ce qu'elles prennent. The wine, the pan wine, and this one and that one that the idolatrous and idolatrous people and the biggest take. Tell them you are born again. Be different and be separate from the world. Et des vins, des vins de palmiers, des tabacs que des gens qui ne sont pas sauvés dans les villages prennent. Dites à ces femmes âgées qu'elles doivent se séparer de ces de ces choses parce qu'elles sont nées de nouveau. 
teachers of good things il faut qu'il enseigne des bonnes choses that they may teach the young women to be sober pour apprendre aux jeunes femmes à être sobres the influence of the aged women on the on the younger women should make them sober et l'influence des femmes âgées sur les jeunes femmes doit les rendre sobres if they are not sober themselves how will they help other people to be sober si les femmes âgées ne sont pas sobres comment est-ce qu'elles peuvent aider d'autres à être sobres if they are not born again themselves how will they teach the younger women to be born again si elles ne sont pas nées de nouveau comment elles peuvent faire que les jeunes femmes soient nées de nouveau and i talks about the young women il a parlé également des jeunes femmes the young women les jeunes femmes maybe you are thinking you are part of the aged and then the young women are not here et peut-être que vous pensez que vous faites partie des âgés et qu'il n'y a pas de jeunes femmes ici at the time of Paul the apostle et au temps de l'apôtre Paul if a lady was be, if a woman was between 15 years of age and 60 years of age that's young woman une femme qui a entre 15 et 60 ans est considérée comme une jeune femme it's those who are beyond 60 years of age they are the aged women ce sont celles qui ont au-delà de 60 ans qu'on appelle des femmes that's âgées that's why he said those women that are less than 60 years of age let them go and get married they're still young to marry c'est pourquoi on dit que il dit que celles qui ont moins de 60 ans doivent aller se marier parce qu'elles en ont besoin we teach them what the bible says we teach nous leur enseignons ce que la bible demande d'enseigner you your husband et votre mari and your husband alone Et votre mari est votre mari seul. Et également à tous les hommes. And you love your children. Vous aimez également votre enfant. And in loving your children, you train your children. Et en aimant vos enfants, vous les formez. Now let's look at the aged women and the younger women. Nous allons maintenant considérer les femmes âgées et les jeunes femmes. How do the aged women influence the younger women? Comment les femmes âgées peuvent-elles influencer les jeunes femmes? Number one. Numéro un. By godly example. Par des exemple pieux godly example les exemples pieux you see is the life you live c'est la vie que vous menez the example you have l'exemple que vous avez that influence those younger people il va influencer ces jeunes personnes number 2 de guided exhortation des exhortations de guide the exhortation that you give l'exhortation qui va guider you guide those exhortations et qui vous les vous les dirigez number 3 Trois, gracious expression les expressions gracieuses the way you express yourself in a gracious way to those younger people vous exprimez de façon gracieuse devant cette jeune femme let's bring back the godly example ramenons les exemples pieux bring back the guided exhortation ramenons les ex- les exhortations qui bring guident bring back the gracious expression ramenons les expressions gracieuses number 4 gradual exposure et numéro 4 des expositions graduelles many of you are mothers la plupart vous êtes mères you expose children gradually to higher and higher knowledge et vous exposez les enfants à des connaissances plus graduelles gradual exposure des expositions graduelles number 5 growing edification c'est une chose une édification croissante you are edifying the people vous édifiez des gens and then it is growing et cette édification va Number six, gospel experiences. Sixième chose, des expériences de l'évangile. You are saved. Vous êtes sauvé. That's a gospel experience. Ça c'est une expérience de l'évangile. You are sanctified. Sanctifié. That's a gospel experience. C'est une expérience par l'évangile. You are the Holy Ghost. Vous êtes rempli du Saint Esprit. That's a gospel experience. C'est une expérience évangélique. And by the demonstration of the gospel experience you have, you are influencing those younger women. Et par la démonstration de ces expériences, vous influencez maintenant les jeunes femmes. Number seven, Septième great chose, encouragement. De grands encouragements. That is, as you are helping those younger women, you are giving them great encouragement. C'est-à-dire en aidant ces jeunes femmes, vous leur donnez de plus grands encouragements. And it is as we do that. Et c'est en faisant cela. We are able to fulfill the ministry. Que nous serons mesure d'accomplir le ministère. That the Lord has called us to. Pour lequel le Seigneur nous a appelés. Point appelé. number three. Le point numéro trois. Scriptural truths challenging men in a growing church. La vérité scripturaire scripturaire défiant les hommes dans une église croissante. You croissant. will see what Paul the apostle was teaching Titus. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul enseignait à Tite. He was telling Titus be a practical preacher. Il dit Tite sois un prédicateur pratique. 
Don't allow the people to have a lot of theory in their head. Ne permet pas aux gens d'avoir beaucoup de choses dans leur tête. And then there is no truth in the heart. Et qu'il n'y a aucune vérité dans leur cœur. Let the heart, the head, and the hands work together. Que le cœur, la tête et les mains travaillent ensemble. So that they'll be able to put into practical demonstration what they learn in pure doctrine. Pour qu'ils soient en mesure de mettre en pratique par démonstration ce qu'ils ont appris par les saines doctrines. Titus chapter two verse six. Chapitre deux le verset six. Young men likewise exhort. Exhort de même les jeunes gens. Like he says, young men likewise exhort. Il dit exhort de même les jeunes gens. Now do you know that today in our age, savez-vous maintenant que dans notre génération, dans notre âge, becoming difficult to teach and exhort and train young people. Il devient de plus en plus difficile d'exhorter de If you talk to them, si vous leur parlez, they don't want to obey, they don't obey. Ils ne veulent pas obéir, ils sont là comme ça. They don't want to submit, they don't submit. S'ils ne veulent pas se soumettre, ils sont là. What are you going to do? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Discipline. La discipline. Go ahead. Je sais ça. They have endured the shooting of the gun. They can endure anything. Ils ont enduré les blessures des balles. Ils peuvent aussi supporter ça. But if you are going to get to heaven, mais si vous voulez vraiment aller au ciel, it says young men likewise exhort. Il dit il faut exhorter de même les jeunes gens. You will surrender yourself for exhortation. Jeunes gens, vous devez vous soumettre à l'exhortation. Surrender yourself to teaching. Vous devez vous soumettre à l'enseignement. And all that kind of mind you kind of abandon them. Et que vous abandonnez cet esprit d'ancien temps que vous aviez. Exhort them to be sober-minded. Exhort les à être modérés. And so, as the Lord has brought us together, et donc comme le Seigneur nous a rassemblés, to wash off all those past things away from our lives. Pour purifier de notre vie ces choses passées. Then we become gentle. We become soft, and we're giving to the Lord. Alors nous serons gentils, nous serons soumis et sobres devant le Seigneur. And from today, et à partir d'aujourd'hui, things will change. Les choses vont changer. I said things will change. Je dis les choses vont changer. Vont changer. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? I said, are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Why don't you stand up there? Pourquoi ne pas vous lever là? We're going to pray. Et prier. We're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray. Nous allons prier. And you will tell the Lord. Et vous allez dire au Seigneur. Things are going to change. Que les choses vont changer. We're going to serve the Lord. Nous allons servir Close le Seigneur. Close your eyes, open your mouth. You are going to pray. Fermez vos yeux, ouvrez vos bouches, et nous allons. Open your mouth and talk to the Lord. Ouvrez vos bouches. And you say, Lord, we're going to change in the francophone country. Et vous dites, Seigneur, nous allons changer dans les pays francophones. All that kind of strong mind. Et ce type de pensée. That will not accept the word of God. Qui n'accepte pas la parole de Dieu. We're going to repent. Nous allons nous repentir. We're going to abandon everything. Nous allons tout abandonner. We're going to the Lord. Nous allons servir le Seigneur. This sound doctrine will take effect in our country. Et que la sainte doctrine prenne les relèves We dans notre pays. We will serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. We will serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. We will serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. The time of revival has come. Le temps de réveil est arrivé. The time of revival has come. Le temps de réveil est arrivé. The time of revival has come. Le temps de réveil est arrivé. If you are not born again, pray to be really, really, really born again. Si tu n'es pas né de nouveau Pray pour que tu sois né de nouveau. If you have not been sanctified, pray to be really, really sanctified. Si tu n'es pas sanctifié, prie pour avoir la sanctification. And then that revival will come through you et, and come to the nation. Et lorsque le réveil viendra par toi, il ira dans la nation.